La suma del tiempo final de un relevo no es la suma de las marcas. El triunfo de un relevo es la cohesión de ese equipo. Uno de, de, de los gritos de guerra que hacemos, porque hacemos gritos de guerra para entrar a la competición, es que los que van a correr tienen que agradecer a los que se quedan fuera. Eso es una cosa que hacemos siempre. El Plan Nacional de Relevos nació hace ya unos, unos años atrás con la idea de potenciar en definitiva, la velocidad española, pero la velocidad española a través de los relevos, que era el camino que queríamos seguir, que es más fácil eh, llegar a finales a través de un relevo que a través de forma individual, y es una manera de, de potenciar muchísimo la velocidad española, y de ahí nace el Plan Nacional de Relevos, el PNR. Igual que nosotros los chicos han creído en el relevo, la Federación ha creído también en el relevo. Entonces, cuando cogimos el relevo en el 2017, tanto Tony Puch en el 4 como yo en el 4%, y junto con Rocky y José Luis Calvo, nos trazamos en el ideario. Aquí tenemos que hacer una escuela de relevos. Un deporte individual, creo que tiene que haber alguien que, que rija y, que, y que, que anime al grupo. Eh, en este caso, el, el capitán del barco es, es Tony, que es el que, eh, aunque sea el, el seleccionador y, y no sea nuestro entrenador personal, pero que como, mmm, como comandante de, de este barco, el área que sabe llevarnos muy bien en el, en el ámbito eh, psicológico para, para, para esa motivación de los campeonatos y todo. Eh, Ricardo Diegue, Panther, como Rocky o como antiguamente José Luis, creo que yo llevo con ellos muchos años ya, yo no sé si son ya 6, 7, 8. Lo veo yo, sobre todo, los veo como no sé, como la bandera, ¿no? como el mástil, como el que nos guía, nos da mucha tranquilidad, nos da mucha seguridad, Panther nos da mucha experiencia, es como el, eh, eh, o sea, mucha, es como el, eh, te diré, a ver si me sale, es como el mentor, ¿sabes? Pero a la vez te quiere cuidar, tiene esa parte también de, de, de gracioso, de, no sé, te da mucha seguridad, te da mucha tranquilidad. Aquí todos trabajamos para un fin común, que es intentar hacer el mejor equipo posible. Es fundamental hacer un equipo, crear un ambiente de equipo, un ambiente emocional que nos lleve a trabajar todos conjuntos. Te sientes parte de algo, te sientes parte dentro de, de una familia, es, es brutal. ¿Qué se persigue en este tipo de concentración? Se persigue eh, que un atleta que vive en Palencia, como, como Oscar Rusillos, con con Samuel, que vive en el Car de San Cugat, con Manu, que vive en Villarrobledo, etcétera, etcétera, se puedan unir, se puedan juntar, se puedan motivar conjuntamente. Uno corre para, para sí mismo, pero con el espíritu de, del equipo que, que hacemos, eh, pensar que, que, que a alguien eh, pues, le ha salido mal, hay que pensar uno mismo que, que, bueno, que, que por el equipo tiene que, tiene que remontar por él y, y, y por todos directamente. Entonces, es, es diferente, pero... Eh, ya te digo que, que el sentimiento propio personal, el sentimiento de equipo, eh, en estos casos, la verdad que, que, que lo hemos llevado bastante bien y, y de ahí yo creo que lo, los buenos resultados que hemos tenido y, y el buen, la buena piña que tenemos como, como grupo. Es muy importante saber que cuanto mejor seas tú y mejor sea tu rival, mejor va a ser también el equipo, ¿no? Tony desde que llegó lo tiene claro, que ese es el camino y el camino es que no solo estemos en la pista juntos, sino que 
eh, convivamos, eh, generemos, tengamos buenas sinergias, eh, compartamos más allá de la pista de atletismo, porque quizás eso lo que hace es unir más al grupo y cuando hay más unión, más nexo, eh, se tiende a, a, a que luego des un poquito más por el compañero. Y eso es, en estas concentraciones largas es un objetivo que tenemos como en todas y sí que hay unos roles y unas rutinas que tienen que cumplir y, y que eso facilita el buen rollo, por llamarlo vulgarmente, el buen ambiente, porque si hay si en un relevo hay disputas internas, eh, gallos de pelea pegándose entre ellos, el relevo no funciona, aunque tengamos cuatro muy buenas marcas. Es muy guay pasar tiempo con vosotros, creo que cada vez, y lo, lo repito, me he dicho un montón de veces, pero cada vez somos más familia y lo más importante es que esto nos va a hacer a nosotros ser mejores deportistas y obviamente mejores también como personas y a nuestros relevos estar en los próximos Juegos Olímpicos. El relevo creo que es una de las pruebas más técnicas que hay en el atletismo porque son dos personas en su máxima velocidad en un momento determinado, en un espacio muy corto y tienes que meter un testigo. Realmente las concentraciones depende del momento del año en el que sea, no es lo mismo hacerlas ahora que estamos todavía muy pesadas o hacerlo en periodo de competición semanas antes de la competición. Lo que se trabaja mucho es ajustar el cambio, que darle a ese palo, darle al testigo velocidad que se haga una transferencia rápida en el punto exacto en el que tiene que ser la, esa transferencia, cuando tanto la velocista que entrega el testigo está en su máxima velocidad, como la velocista que recoge el testigo está en su máxima velocidad. Entonces al final se tiene que trabajar esa, esa unión eh, y eso se hace mucho, o sea, es lo que más solemos hacer en las concentraciones. No se ve, la gente no se cree cuando lo ve en una imagen y dice, uy, mm. Pasa muy rápido ¿no? y parece que, que es muy fácil, no, hay mucho trabajo detrás, mucha coordinación. O sea, nuestro nivel de, de entrega y recepción es de los mejores del mundo. Ahora es el momento de dar un paso adelante. Para llegar a un nivel de coordinación, eh, a esas altas velocidades que tenga que pasar el testigo de uno a otro, no es nada fácil, llevamos años trabajando eso. Desde que cogimos el tema de relevos, eh, José Luis y yo pues empezamos a crearnos unas expectativas. ¡Dale 8-20! Y los de 4x4, pues igual, el relevo largo exactamente igual. Tony Puig, con su equipo, ha hecho lo mismo. Es cierto que el cambio del 4x4 es bastante diferente al del 4x100. Vamos a menor velocidad y, y por supuesto, pues ahí quizás la técnica no es tan importante, pero Tony siempre, desde que ha empezado a trabajar con nosotros, ha creído esa parte muy fundamental y luego se ha visto al cabo de los años que hay muchísima pérdida eh, en, en el tiempo, en el resultado final. Que el, el espectador y el periodista en general sí que percibe que hay una complejidad y que, y que hay que entrenar eso. Y te lo doy también a, a, la, a la inversa, ver a cuatro americanos o cuatro americanas que son los mejores del mundo y que, y que lo hacen de pena en un relevo, pues te hace eh, creer firmemente de que, que hay una complejidad técnica que hay que trabajar. es un deporte individual, pero la parte de equipo que es el relevo, tiene que, hay que hacerles ver 
que cuando ganamos, ganamos todos y cuando perdemos, perdemos todos. O sea, es, es el, el, digamos, el concepto de equipo que hay en el, en el atletismo. Nosotros estamos aquí, ojalá fuera como el fútbol, pero estamos aquí por pasión, porque es un deporte que nos mueve. Y yo soy la primera que adoro el 400 metros vallas, pero me gusta mucho sentirme parte de un grupo, sentirme apoyada, el poder estar calentando, riéndote con alguien. Cuando yo estoy en mi prueba individual, no estoy, o sea, estoy concentrada, nerviosa, no puedo compartirlo con nadie. Cuando estás pudiendo compartir todo esto con otra persona, con un grupo de hecho de, de amigas, eso creo que no, 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 o sea, no se puede ni, ni, ni expresar la felicidad que se siente en ese momento. ¿no? Entonces, el poder participar en relevos, yo le doy mucha importancia y, y es lo que te digo, cada año intento estar mejor en el cuatro litros para que se me tenga en cuenta. ¿no? No, no que yo solo esté mirando por mi prueba, no, miro por mi prueba porque es normal, pero también miro mucho por el relevo y me, encanta, y me encantaría seguir podiendo aportar en un futuro, en cada ocasión que haya un relevo, pues poder estar ahí también. Al atleta velocista español hay que inculcarle que el camino del relevo es un camino muy importante y muy interesante. Esa, esa, ese, ese contagio de, de trabajo, de, de que sí que se puede llegar a finales internacionales, se, se ha contagiado. El compañerismo que hay en el relevo se refleja después en la pista. Es, nos ayudamos unos a otros a mejorar tanto individualmente como colectivamente. Nos vamos forzando a mejorar tanto a pruebas individuales como a que las postas vayan saliendo mejor, los cambios salen más rápidos, entonces todo positivo para sumar. Pero evidentemente si un atleta de aquí decide que su camino principal es el individual, va a tener todo nuestro apoyo, porque, porque no puede ser de otra forma. Son seis atletas, cuatro son los titulares, pero los titulares no son eternos. Pueden caerse en cualquier momento que venga la quinta y corra más, o el quinto y corra más, y están ahí, son seis, una permuta de seis. Desgraciadamente solo corren cuatro. Y lo más difícil es elegir a los cuatro. Esa noche no duermes. Como empatizas tanto con los atletas, decirle a un atleta no corres es duro, es muy duro, pero bueno, es el precio. Nosotros tenemos que convencer a través de nuestro convencimiento, si no, el atleta no se cree esto que estamos inventando aquí, que ya está inventado, pero esto que, esta pasión de este camino, pero cuando te llega una generación de atletas muy, muy igualados, complicado. Una de mis frases favoritas es el que se mueve no sale en la foto, o sea, que esto es así y hay una rivalidad y aquí no nos casamos con nadie. ¿eh? O sea, nuestra misión es intentar sacar el mejor equipo siempre. Irán entrando otras y seguramente irán pasando y tal, y yo creo que eso también es importante, que vayan pasando gente nueva porque siempre queremos más y más y más y somos muy ambiciosas en ese aspecto. Creo que, que esto es una presión que a todos no, nos hace fuertes, eh, no es una presión que nos haga rendir menos. Creo que son una presión y un nerviosismo que nos hace dar siempre un poquito más. Hay una quizás cantera que antes no había, podemos llegar hasta quizás a ocho atletas en los que puedan tener opciones de, de disputar los campeonatos de ese turno. ¡Vamos, venga, venga! Pero esto es un equipo, al final hay gente que va a salir hoy titular y en otro día te va a tocar a ti. Esto es lo que tenemos que intentar conseguir y lograr, pero hay que creer en ello. O sea, aquí hay un momento que si no hay esa comunión entre todos los elementos es muy difícil conseguir el objetivo. Todos tienen que remar en el mismo, en el mismo sentido. Creo que uno de los éxitos de, de los relevos de España es asumir esos roles. ¿no? Pero claro, que, que esperamos lo, lo máximo de nuestros relevos. Eso, eso es evidente, si no, no estaríamos aquí. Pero la sensación este año que dieron las chicas, por ejemplo, de estar en la final, de, de quedar segundas en su semifinal y meterse en la final y luego estar en las mejores calles entre pues, Estados Unidos por un lado y Jamaica por el otro, y ellas en la calle 4 en medio, eso es, es la leche. Ilusión, yo creo que es que sería la palabra, porque claro, vienes de una racha tan buena 
de lo que hicieron en Oregón, de lo que hicieron en Múnich, que solo te queda el decir, va tía, es que a la que ajustemos un poco más la vamos a liar. Es normal que este grupo yo creo que tenga, tenga esa, esa voracidad y ese hambre para, para conseguir grandes retos y grandes, y grandes títulos, y es que es normal. Eh, después de, de, de todo lo que hemos conseguido bueno y todo lo que, que hemos podido fracasar, por decirlo de alguna forma, eh, esas dos facetas nos tiene que hacer eh, eh, ser más, eh, más ambiciosos a la hora de conseguir eh, algo grande. O sea, si te ha salido algo bien, hay que intentar mejorar eso. Y si te ha salido algo mal, hay que intentar solucionarlo y, y, y resarcirse con esos, con esos resultados. El deber que tenemos ¿no? de poner la velocidad española en lo más alto del mundo, tanto en chicas como en chicos, y de por una vez por todas, que no sea solamente el medio fondo o el fondo o la marcha, ¿no? Les hablo con ellas y les, les digo, es que todo lo que vais a poder conseguir con, con este equipo, con, esta, con este relevo y en esta se, eh, selección, con ese espíritu de equipo y ese compañerismo, yo creo que es de las mejores cosas que te puede dar el deporte. Y soñando fuerte pero siendo realista eh, clasificarnos para, para unos Juegos Olímpicos e incluso estar en, en una final sería una experiencia increíble. Pues puesto a soñar ven, venme allí en una final con, con mis otros tres compañeros eso ya sería, sería de loco. Pues si hablamos de sueños campeonas olímpicas, ¿por qué no? Yo estoy bastante segura de que en un futuro el relevo puede, puede ser medallista europeo perfectamente, o sea no tengo ningún tipo de duda y, y por qué no finalista mundial, yo también pienso que podemos estar ahí perfectamente, en unos juegos, por qué no podemos hacer una final, o sea, si las, si las chicas que estamos ahora mantenemos nivel y creo que muchas van a subir nivel, eh, por supuesto, pues creo que podríamos soñar en, en estar en una final olímpica eh, y medallistas en un europeo seguro, o sea, seguro. Y, y no quiero decir más porque tampoco quiero poner más presión de la que, de la que hay, pero mmm, yo estoy segura de que esas cosas se pueden conseguir. Yo sé y, y espero de corazón que seamos finalistas en, en los Juegos Olímpicos de París y por qué no luchar por las medallas. Buah, si te digo la verdad, yo creo que meternos en una final de vivir lo que vivimos en Oregón, pero vivirlo en París, creo que eso es un regalo que nos merecemos nosotras y que se merecen ellos también.